এগুলো আমরা এখন আমরা দেখব যে যে জামা সালিম এর সাথে যদি আমরা আল যুক্ত করি যেমন মুসলিমুন থেকে এটা যদি বহুবচন করি মুসলিমুনা তো মুসলিমুনার সাথে যদি আমরা আল যুক্ত করি তাহলে এটা কি পরিবর্তন হবে একই সেম থাকবে আল মুসলিমুনা আর যখন কাফেরুনা এটা বহুবচন কাফেরুনের বহুবচন হচ্ছে কাফেরুনা আর এটার সাথে যখন আল যুক্ত করব তাহলে আল কাফেরুনা কোন পরিবর্তন শুধু আল যুক্ত হবে বাকি সবগুলা ঠিক থাকবে মুনাফেকুনা এটা মুনাফেকুনের বহুবচন মুনাফেকুনা জামা মুজাক্কার সালেম এগুলো সবগুলা জামা মুজাক্কার সালেম তাহলে এটার সাথে যখন আল যুক্ত করব সেম আল মুনাফেকুনা এখন দেখব আকবারু গায়ের মুনসারি পেছেন গায়ের মুনসারি পেছেন আমরা জানি যে গায়ের মুনসারি পেছেন সিঙ্গেল দাম্মা হয় উপরে শুধু সিঙ্গেল একটাই দাম্মা থাকে এবং গায়ের মুনসারি পেছেন যখন মজরুর অবস্থা যখন যাবে তখন এটা নরমাল কন্ডিশন এটা হচ্ছে যে এটা কাসরা গ্রহণ করবে না কিন্তু এখানে এক্সেপশন যে যখন আল যুক্ত হবে গায়ের মুনসারি পেছেন এর সাথে এখন এখানে যদি আল যুক্ত করি তাহলে আল আকবারু এটা যখন মনসুব হবে তখন হবে আল আকবারা আল আকবারা আর যখন এটা মজরুর হবে তখন আল আকবারু তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যে আল যখন আমরা গায়ের মুনসারি পেছেন এর সাথে আল যুক্ত করার পরে এখানে কাসরা গ্রহণ করেছে তাহলে নাও গায়ের মুনসারিফ যখন নর্মালি গায়ের মুনসারিফ আল উইদাউট আল আল ছাড়া যখন হবে তখন এটা মাজরুর অবস্থা কাসরা আসবে না কিন্তু যখন গায়ের মুনসারিফ এস এম এর সাথে যখন আল যুক্ত করা হবে তখন গায়ের মুনসারিফ এস এম কাসরা গ্রহণ করে তাইলে এখানে আমরা একটা নতুন কায়দা নতুন রুলস আমরা জানতে পারলাম যে গায়ের মুনসারি এম এর সাথে যখন আল যুক্ত হবে তখন কাসরা গ্রহণ করবে মাসা জিদু এটা মসজিদের বহুবচন হচ্ছে মাসা জিদু আহ জামা মুকাসার আহ এটা হচ্ছে জামা মুকাসার তো এটার সাথে যদি আমরা আল যুক্ত করি তাহলে আল আল মাসা জিদু এটার যদি মানসুব অবস্থায় নিয়ে আমরা তাহলে রাবি দিক থেকে এটা যদি মানসুব করি আমরা তাহলে আল মাসা জি দা উপরে সিঙ্গেল ফাথা গায়ের মুনসারি পেছে সিঙ্গেল দাম্মা সিঙ্গেল ফাথা এবং সিঙ্গেল কাঁচরাই হয় তো এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে যে যে এখানে যে আলিফ মানসুব অবস্থা যে আলিফ এড হয় তা শুধুমাত্র তানবিনের ক্ষেত্রে যখন দান হবে যেমন কিতাবান যখন হবে শুধু তানবিনের ক্ষেত্রে তখন আলিফ একটা যুক্ত হবে যখন তানবিন থাকবে না সিঙ্গেল হারকাত এসে যাবে তখন আর ওই আলিফও এড হবে না তাহলে এখানে আল মাসা জিদা এটা হচ্ছে মনসুব আর যখন আমরা মজরুর অবস্থা আনবো যেহেতু এটা গায়ের মুনসারি পেছেন তো গায়ের মুনসারি পেছেন আমরা জানি নর্মাল অবস্থা এটা কাসরা গ্রহণ করে না কিন্তু যখন আল যুক্ত করব যখন আমরা এখানে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা কাসরা গ্রহণ করেছে তাহলে এটা হচ্ছে নতুন রুলস যে গায়ের মুনসারি পেছেন এর সাথে যখন আমরা আল যুক্ত করব তখন এটা আহ মাজরুর অবস্থা এটা কাসরা গ্রহণ করবে তো আর একটু হচ্ছে ফুকারা ও ফকিরুনের বহুবচন এটা জামাম কাসার তো ফকিরুনের বহুবচন হচ্ছে ফুকারা ও এটাও গায়ের মুনসারিফ সিঙ্গেল আহ হারাকাত দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা যখন আল যুক্ত করব তাহলে এটা হয়ে যাবে আল ফুকারা ও আল ফুকারা ও হবে আর যখন এটা মানসুব অবস্থা আনবো আল ফুকারা আ হবে আর যখন মাজরুর অবস্থায় নেব আল ফুকারা ই কাসরা এসে যাবে আলের কারণে 
এখন আমরা দেখব মাবনি এসএম মাবনি এসএম যেটা আছে কুবরা যেমন কবিরুন এর মুসান্না কুবরা আর ওইটার সাথে যদি আমরা আল যোগ করি তাহলে হয়ে যাবে আল কুবরা কোনো পরিবর্তন নাই শুধুমাত্র আলটা এড হবে এটা মানসুব অবস্থা আল কুবরা এবং মাজরুর অবস্থা একই থাকবে আল কুবরা মাবনি এসএম আপনারা জানেন যে গত লেসনগুলোতে দেখিয়েছি যে মাবনি এসএম গুলা এগুলা তিন এর আবি তিন অবস্থা এটা একই থাকে তো যেমন কুবরা 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 এটা তিন অবস্থান হাজা এটা যদি মানসুবে নি তাইলে এটা হাজা হবে এবং মাজরুর যখন আসবে তখন এটা হাজাই থাকবে আর একটা মাবনি এসএম তা হচ্ছে হোসনা হাসানুন থেকে হোসনা তো হোসনা আর যখন এটা আল যুক্ত করব তখন এটা হয়ে যাবে আল হোসনা একই থাকবে মানসুব অবস্থা এবং মাজরুর অবস্থায় আল হোসনা একই থাকবে তাহলে আমরা এখানে এতক্ষণ পর্যন্ত যে যতটুকু শিখেছি তা হচ্ছে এস এম দুই ধরনের হতে পারে একটু হচ্ছে মারেফা ডেফিনেট আর একটু হচ্ছে ইনডেফিনেট নাকেরা এবং আমরা প্রত্যেকটি নাউন কে আমরা ইনডেফিনেট নাকেরা হিসাবেই ধরে নিব যতক্ষণ না এটা আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে এটা মারেফা তো মারেফা প্রমাণ করার জন্য আমরা যে ষাটটি ক্যাটাগরি চিহ্নিত করেছি তা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে এটা যদি ইসম আলম হয় প্রফন নাউন যদি হয় তাহলে এটা মারেফা হবে প্রফন নাউন যদি প্রফন নাউন যখন হবে তখন এটা মারেফা হবে তারপর প্রনাউন হবে প্রত্যেকটি প্রনাউন যখন থাকবে হুয়া হু মা হুম হিয়া হু মা হুন্না আন্তা আন্তুমা আন্তুম আন্তি আন্তুমা আন্তুন্না আনা নাহনু এই চোদ্দটি প্রনাউন যেগুলা সবগুলাই ডেফিনেট নাউন তাহলে প্রথম হচ্ছে প্রফন নাউন আর দ্বিতীয় হচ্ছে প্রনাউন তিন নম্বর হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রনাউন যেগুলা ইসম ইশারা আর ইসম ইশারার জন্য দুই ধরনের ইসম ইশারা হতে পারে একটা হচ্ছে লিল কারিব কাছের জন্য আর একটা হচ্ছে লিল বাই দূরের জন্য তো কাছের জন্য আমরা ব্যবহার করি যে হাজা দিস হাজিহি এটা হচ্ছে মহান্নাসের জন্য ফেমিনের জন্য হাজিহি আর হাজানি ডুয়েল এর জন্য যখন আমরা দি বসানোর জন্য ব্যবহার করব তখন হাজানি ব্যবহার করব দুটি কোন দুটি জিনিসকে যখন ইন্ডিকেট করব তখন হাজানি কাছের জন্য তারপর দুটি যখন ওয়ান আসের জন্য ইউজ করব তখন হা তানি আর যখন বহু বসানোর জন্য আমরা ইউজ করব তাহলে হা উলাই কারিবের জন্য নিকটের জন্য আর যখন দূরের কোন বস্তুকে আমরা ইন্ডিকেট করব দূরের কোন বস্তুকে ইশারা করব তখন জালিকা জালিক হচ্ছে এক বসান যেটা দূরের কোন বস্তু এবং তিলকা যেটা হচ্ছে মহানাথের জন্য ফেমিনের জন্য তিলকা দূরের বস্তুটা যদি ফেমিনিন হয় তাহলে আমরা এটা তিলকা ব্যবহার করব জানিকা ডুয়েল এর জন্য হচ্ছে জানিকা যেমন দুই বছর জানিকা আর তানিকা যখন মহানাস ডুয়েল হবে তখন আমরা তানিকা ব্যবহার করব মহানাসের জন্য আর মুজাক্কার এর জন্য জানিকা আর উলাইকা মহান্নাস এবং মুজাক্কার দোনোটার জন্য আমরা উলাইকে ব্যবহার করব দূরের কোন বহুবসানোর জন্য তো এটা হচ্ছে লিল বাইদ দূরের জন্য তাহলে এ হচ্ছে আহ ইসম ইশারা এগুলা সবগুলা ডেফিনেট নাউন তারপরে রিলেটিভ প্রনাউন যেগুলা সংযুক্ত কোন সেন্টেন্স এর মাঝখানে বসে এগুলা দুটি দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করে যেটাকে ইংরেজিতে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি সেন্টেন্স আমরা জানি দুই ধরনের একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হু হুইচ হোয়াট এগুলো ব্যবহৃত হয় যেমন আই নো দিস পার্সন হু কেম ইয়ে স্টাডি এখানে হু যে বসছে এটা হচ্ছে রিলেটিভ ফোনাউন যে দুটি সেন্টেন্স কে হু দ্বারা একত্রিত করা হয়েছে তো আরবিতে এখানে 
মুজাক্কার এবং মুয়ান্নাস দুটার জন্য আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হয় যেমন আল্লাদি এটা হচ্ছে মুজাক্কারের জন্য আল্লাদা আনি ডুয়েল মুজাক্কারের জন্য মানে দুইটা পুরুষের জন্য আর আল্লাদিনা এটা মুজাক্কার ববচনের জন্য অনেকগুলা পুরুষের জন্য আর যখন আমরা মুয়ান্নাসের জন্য ইউজ করব তখন আল্লাতি এটা হচ্ছে এক বচন একজন স্ত্রীলিঙ্গের জন্য একজন মহিলার জন্য তাহলে আল্লাহ আল্লাহ তানি আর এটা হচ্ছে ডুয়েলের জন্য তারপর আল্লাহ তি অথবা আল্লাহ ই এই দুটা ব্যবহৃত হচ্ছে হয় যে মহান্নাস ফুলরগুলোর জন্য তো এতটুকু পর্যন্ত এগুলো সবগুলা বিস্তারিত আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব কিন্তু এখন এটা শুধু যে এগুলা মসুলা যে এসে মসুলা এগুলো হচ্ছে ডেফিনেট তাহলে প্রপার নাউন এবং প্রোনাউন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এবং রিলেটিভ প্রোনাউন আর এই চারটা এবং ফার্স্ট নম্বরে যেটা আমরা জেনেছি তা হচ্ছে আল মহরফ বিল্লাম মহরফ বিল্লাম যদি থাকে তাহলে তার ভিতর আহ ওগুলা ডেফিনেট হবে মানে প্রত্যেকটি নাকের আইসেম এর প্রথমে যদি আলিফলাম ব্যবহৃত আলিফলাম যদি আসে তাহলে ওটা আহ নাকেরা এটা মারেফা হবে তাহলে আমরা পূর্বে আহ আলোচনা করেছি যে নাউন সিনার যে একটা একটা চিহ্ন হচ্ছে তার তানবিন তানবিন যদি কোন নাউনের ভিতর থাকে তানবিন যদি কোন নাউনের ভিতর থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব যে এটা আহ ইসিম যদিও এটা অর্থ আমরা জানা না থাকি আর আরেকটা হচ্ছে এখন দ্বিতীয়টা আমরা জানতে পারলাম আল আল যদি কোন নাউনের ভিতর যদি আমরা আল দেখি তাহলে আমরা ধরে নিব যে এটা এসএম অর্থ জানি আর নাই জানি তাহলে আমরা দুইটি চিহ্ন আরো আছে যেগুলো পরবর্তীতে আমরা যখন সময় হবে তখন বলে দেব যে নাউন সিনার যে উপায় একটা প্রথমটা আমরা জানতে পারলাম যে তানবিন কোন এসএম এর কোন শব্দের ভিতর যে এসএম নাকি এটা ফিএল নাকি হরফ আমরা হয়তো জানি না কিন্তু এটা কোরআনে দেখা যায় পড়ার সময় আইটসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই শব্দটার শেষে তানবিন তাহলে আমরা অবশ্যই চোখ বন্ধ করে ধরে নেব যে এটা কি নাউন আর যখন দেখা যাচ্ছে যে তানবিন নাই কিন্তু আল আছে আল এখানে যুক্ত তাহলে আল ফিএল এর সাথে আল হয় না এবং হরফ এর সাথে আল হয় না তাহলে আল শুধুমাত্র ব্যবহৃত হয় এস এর সাথে তাহলে আল যখন কোন শব্দের সাথে আসবে তখন অবশ্যই আমরা জেনে নেব যে এটা ডেফিনেট এবং এটা নাউন এক তো এটা ডেফিনেট আর একটা হচ্ছে এটা নাউন অবশ্য এটা নাউন তাহলে দুইটা চিহ্ন দেখে আমরা নাউন অর্থ না জানা থাকলে আমরা নাউন কে আইডেন্টিফাই করতে পারবো তো আমি এখানে দুইটি একটা শব্দ মেনশন করেছি কামারু আর আরেকটা কামারু কামারুর সাথে আরেকটা হচ্ছে সামসুন 